హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మొనకా మీరు చూస్తున్నారు మొనకా పవన్ కుమార్ అండ్ ఈరోజు వీడియో చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఒకవేళ మీరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నా లేకపోయినా మీరు అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా అబ్బాయిలైనా ఈ వీడియో మీరు చూడాలి ఈ వీడియోలో కొన్ని ఫన్నీ విషయాలు నేను మీకు చెప్తాను అవి ప్రెగ్నెన్సీ మిత్స్ అనమాట జనరల్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అని చాలా మాటలు చెప్తారు వాటికి సిల్లీ రీజన్స్ చెప్తారు ఇవి సైంటిఫిక్గా తప్పని ప్రూవ్ అయినవి అనమాట ఆ రీజ్ మిక్స్ ఏంటో అవి ఎందుకు తప్పో నేను మీకు చెప్తాను అండ్ ఇవి నేను చెప్తున్నావు కాదు సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయినవి అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను నేను దీన్ని ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ ఇది విన్నప్పుడు అయితే నాకు చాలా 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 ఫన్నీగా అనిపించింది ఇప్పుడే కాదు నేను ఎప్పటి నుంచో ఇది వింటూనే ఉన్నాను నవ్వుకుంటూనే ఉన్నాను అండ్ అదేంటంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎగ్ తింటే పుట్టే బేబీకి హెయిర్ రాదంట అంటే బాడీ పైన హెయిర్ లేకుండా బాలిగా పుడుతుందంట ఏ లాజిక్ అది ఎగ్ పైన హెయిర్ లేకపోతే తినే తిన్నాం కాబట్టి బేబీకి హెయిర్ లేకుండా ఉంటుంది అప్పుడు మనం తింటున్నా మన తల పైన హెయిర్ లేకుండా పోయిందా అండ్ మనం తినే వెజిటేబుల్స్కి కూడా హెయిర్ ఉండదు అందుకని పిల్లలకి హెయిర్ లేకుండా పుడతారా ఇలాంటి సిల్లీ మిర్చ్ వల్ల బాడీకి చాలా చాలా అవసరమైన ఫుడ్ ఎగ్ అనమాట దాన్ని మిస్ అయిపోతున్నారు చాలా మంది ఎగ్ లో విటమిన్ సి తప్ప మీ బాడీకి కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అన్ని విటమిన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఎగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు తినాలి అండ్ మీ బేబీ హెయిర్ లేకుండా ఏం పుట్టదు చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్ తిన్న వాళ్ళతో కూడా నేను మాట్లాడాను వాళ్ళ బేబీస్కి ఫుల్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉంది అలాంటి టెన్షన్స్ ఏం పెట్టుకోకండి మిత్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే పళ్ళలో కుంకుం పువ్వు వేసుకొని తాగితే మీ బేబీ కలర్ మారుతుంది అంటూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ కుంకుం పువ్వు ప్రెగ్నెన్సీలో మంచిదే ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత దీన్ని రెగ్యులర్గా పళ్ళలో మిక్స్ చేసుకొని తీసుకుంటే మీ బేబీకి అది చాలా మంచిది బట్ ఒకటి మీ బేబీ కలర్ అనేది మీ కలర్ని బట్టి మీ హస్బెండ్ కలర్ని బట్టి మీ జీన్స్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది కానీ ఇన్ ఎనీ కేస్ మీరు కుంకుం పువ్వు కానీ ఇంకేదైనా తీసుకున్నా బేబీ కలర్ అనేది మారదనమాట బేబీ కలర్ ఇస్ ప్రీ డిసైడెడ్ దాన్ని మనం మార్చలేము ఇది కూడా ఒక మిత్తే అనమాట దాని తర్వాత మిత్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న మన బాగా గ్లో అయ్యింది చాలా హ్యాపీగా కనిపించింది ఇంకా బ్రైట్గా కనిపిస్తే అమ్మాయి లేదు డల్ అయిపోతే అబ్బాయి అంటూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఆ గ్లో అవుతారా లేదా అనేది మీ బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది ఆ గ్లో అయ్యే వాళ్ళు బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ వల్ల గ్లో అవుతారు కానీ మీ బేబీ గర్ల్ ఆ బాయ్ అనే దానికి దానికి సంబంధం లేదు అండ్ ఏ మీన్స్తోనూ ఒక అల్ట్రాసౌండ్ తప్ప ఇంకా ఏ మీన్స్తోనూ మీ బేబీ బాయ్ బేబీనా గర్ల్ బేబీనా అని మీరు చెప్పలేరు అని తెలుసుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయకండి ఏ బేబీ అయితే ఏముంది చెప్పండి బేబీ మందే కదా మిత్ నెంబర్ ఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ చేసుకోకూడదు ఐబ్రోస్ చేసుకోకూడదు ఇది మీ బేబీని హామ్ చేస్తుంది అంటూ ఉంటారు మీ బేబీ మీ ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే మీ బాడీ లోపల మీ గర్భసంచిలో చాలా సెక్యూర్డ్గా చాలా లేవర్స్ లోపల చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది మీ బాడీ పైన మీరు చేసే ఏ పని కూడా మీ బేబీని ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేయదు ఇది కూడా ఒక మిత్తే ఫైవ్ వచ్చేసి జనరలీ మీకు ప్రెగ్నెన్సీలో చేతులు కాళ్ళు స్వెల్లింగ్ వస్తూ ఉంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు ఆ స్వెల్లింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మీ బాడీలో హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల అండ్ మీ బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లో వల్ల మీ బీపీ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల అలా బాడీ స్వెల్లింగ్ అవుతుంది దీనికి చాలా మంది చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా తినాలనుకొని తినలేకపోయినా ఏదైనా కోరిక అనేది జరగకపోయినా అలా స్వెల్ అయిపోతుంటారని అంటూ ఉంటారు ఇది చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది వినడానికి యు నాట్ అ బెలూన్ అలా ఊదిపోరు ఎవరు అది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ బాడీ మీ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల అలా అవుతుంది మనం బెలూన్లు కాదు ఎవరైనా గాలి కొడితే ఊదిపోవడానికి ఇలాంటివన్నీ నమ్మకండి అండ్ మిత్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి మీరు ఇద్దరు కోసం తినాలి అంటూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీలో మీ బేబీ చాలా చిన్నది అండ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో నా బేబీ ఒక బనానా అంతే ఉంటుంది అండ్ తనకి అంత ఫుడ్ అవసరం ఉండదు మీరు నార్మల్గా తీసుకునే ఫుడ్నే హెల్దీగా తీసుకోండి అండ్ ఆ హెల్దీగా తీసుకోవడంతో పాటు మీ ఫుడ్ కన్నా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ మీరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట బేబీకి అంతకన్నా అవసరం లేదు ఇద్దరు కోసం తిన్నారంటే ఆ ఫ్యాట్ మీ బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోయి మీరు అనవసరంగా ఎక్సెస్ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది మిత్ నెంబర్ సెవెన్ ఏంటంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ గురించి జనరలీ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వస్తా
బేబీ బంప్ పైకి ఉండి బాయ్కి బర్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళని చూశాను గర్ల్కి బర్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళని చూశాను అండ్ బేబీ బంప్ కిందకు ఉండి గర్ల్కి బర్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళని చూశాను బాయ్కి బర్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళని చూశాను ఇలాంటి సిల్లీ సిల్లీ రీజన్స్ని బట్టి బేబీ బాయ్ ఆ గర్ల్ అని డిసైడ్ చేసుకోకండి అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్ దాన్ని అలాగే ఉంచుకోండి డెలివరీ అయిన తర్వాత మీ బేబీ ఏది అని తెలుసుకోవడంలో ఉన్న హ్యాపీనెస్ అనేది ముందు తెలుసుకుంటే రాదు అండ్ మిత్ నెంబర్ నైన్ ఏంటంటే పపాయ తింటే మిస్క్యారేజ్ అవుతుంది అంటారు అండ్ జనరలీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇది నిజమే కావచ్చు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లోపు పపాయ హెవీ అమౌంట్స్లో తిన్నట్టయితే దానిలో ఉన్న హీట్ కంటెంట్ వల్ల మీ బేబీ అవార్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి త్రీ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ మంత్ నుంచి మీరు ఒక్క పీస్ లాంటిది ఏదైనా ఇన్ వెరీ రేర్ కేసెస్లో పపాయ తీసుకున్నట్టయితే అది మీ బేబీని ఏం హ్యామ్ చేయదు అండ్ పపాయలో కూడా విటమిన్ ఏ ఉంటుంది అది మీ బేబీ ఐస్కి మీకు కూడా చాలా మంచిది అండ్ తినమని నేను చెప్పట్లేదు ఎవరి ఒపీనియన్ అది కాకపోతే ఇన్ రేర్ కేసెస్ పపాయ ఇలాంటివి చేయొచ్చు మోస్ట్లీ అయితే జరగదు చాలా అంటే ఏ ఫుడ్ అయినా సరే మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఫుడ్లో మిస్టేక్ ఉండదు కాకపోతే మీరు ఎంత తింటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి అది మీ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ మిత్ నెంబర్ టెన్ ఏంటంటే ఇది మిత్ కాదు యాక్చువల్లీ నిజమే ఇది మీరు హ్యాపీగా ఉంటే బేబీ హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటారు ఇది నిజమే అనమాట మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే బేబీ అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ మీ మూడ్ని సెన్స్ చేసే ఇది బేబీకి ఉంటుంది అనమాట మీరు బాధగా ఉంటే బేబీ బాధపడుతుంది మీరు హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ వెన్ యూఆర్ రియలీ హ్యాపీ మీకు బేబీ మూమెంట్స్ తెలిసేటట్టు అయితే మీ బేబీ లోపల నుంచి హ్యాపీగా మూవ్ అవ్వడం కూడా మీకు తెలుస్తుంది మీ మూమెంట్స్ని బట్టి మీ మూడ్ని ఫీలింగ్స్ని బట్టి మీ బేబీ రియాక్ట్ అవుతుంది సో మీ బేబీ హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉండండి మీ బేబీని కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది